yes very good morning my dear friends yes we'll start in just one minute यस दोस्तों गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग राइट कम ऑन सो फ्रेंड्स वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन दैट वी डिस्कस स्टडी अबाउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम एंड आई एम श्योर वी गॉट गुड क्लैरिटी एज टू व्हेन डू वी गो फॉर डिफॉल्ट व्हेन डू वी गो फॉर ऑप्शनल बराबर है बेटा कब जाएंगे डिफॉल्ट में कब जाएंगे ऑप्शनल में कब जाएंगे बेटा बोलो आ डिपेंड्स अपॉन डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अगर कोई बंदा बोलता है आपको डिफॉल्ट अच्छा नहीं है ऑप्शनली अच्छा है ये सही स्टेटमेंट है क्या नहीं ऑप्शनली अच्छा है डिफॉल्ट अच्छा नहीं है नहीं इट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन इनकम कितना है डिडक्शन कितना है एग्जामेशन कितना है बराबर है बेटा और आपको एक बात बोलूँ क्या अगर किसी बंदे का इनकम सात लाख के अंदर है चुपचाप मुँह बंद करके चले जाओ डिफॉल्ट टैक्स रिजीव में क्यों रिबेट आएगा कितना है रिबेट बेटा रिबेट कितना है 25,000 or tax payable, whichever is lower under default tax regime. Optional tax regime, how much is the rebate? Tax payable or 12,000 fan rep, whichever is lower. Clear, son? Do you understand everyone here? Everybody, sir, today we will talk about something very, very interesting. Especially, we will talk about the concept of surcharge. Yes, sir. 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 Yes, चलो बेटा सबसे पहले बताओ व्हाट इज सेक्शन टू सेवन कमान हु मीन्स एनी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स एंड इंक्लूड एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हू प्रोसीडिंग असेसमेंट ऑफ इज इनकम और लॉस और इनकम और लॉस ऑफ सच अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच He is accessible or refund due to him or such other person. Second one, deemed assessee. Third one, assessee in default. Assessee in default. में कितने केसे बेटा? तीन केसे से. बोलो फर्स्ट वाला क्या है? Person who has not done tedious. Number two, person who has done tedious but not paid to government. Number three, person who failed to pay advance tax. याद है ना बेटा? Or tax exactly. 90% of them are telling 10% sir mera chehra dekh rahe are bolo yaar jawab do yaar aisa dekho mat yaar please important section clear chalo 29 225a bolo india covers territory territorial waters seabed and subsoil underlying such water continental shelf and exclusive economic zone and air space about territory and territorial waters sabko clear hai good 231 beta person person includes individual huf firms llp company cooperative society aop boi ajp local authority aop full form Association of Persons, BOI beta, AJP, Artificial Judicial Person, सबको clear है यहाँ तक, पक्का beta, good, what is section 234, section 3, what is previous year, year in which income is earned, next, what is section 288A, rounding off of, टोटल इनकम टू एटी एट बी राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स पेएबल हाउ डू बी राउंड ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेन रुपीज बराबर है बेटा गुड व्हाट इज सेक्शन एट्टी सेवन ए बेटा बोलो रिबेट किसको अप्लीकेबल है इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 
rebate is applicable only to a resident individual whose total income does not exceed 7 lakh rupees. Kitna beta rebate? Rebate kitna hai? Tax payable or 25,000. Whichever is lower. Barabar hai? Good. And how about optional tax regime? <laughs> only to a resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. And how much is rebate? Tax payable or 12,500. Whichever is lower. Sabko clear hai baat? Pakka beta. Sabko samaj mein aya tak? Sure. 101 person my dear friends. Chalo. Do we have age criteria? Do we have age criteria in default tax regime? No. Default me to standard tax rate se. Kitna hai default me tax rate bolo? Up to 3 lakhs. Nil. 3 to 6 lakhs. 5%. 6 to 9. 9 to 12, 12 to 15, above 15 lakhs, 30 percent. But in optional tax regime, we have got some age criteria. What is the age criteria? Normal, senior, super senior. Senior, my call, who will come? 60 to 79, exact 80, super senior. Beta clear? Is everyone clear? Everybody? Normal ka slab rates kya beta? Up to 2.5 lakhs, nil. 2.5 lakhs to 5 lakh, 5%. 5 to 10, see the 20%. About 10 lakhs. Next, senior. 60 to 79, above 10 lakhs. 60 to 79, clear eh? Super senior. Up to 5 lakhs. Nil, 5 to 10, 20 percent, about 10, 30 percent. Everybody clear till here? Pakka beta sabko samaj maa hai 101 percent my dear friends. Koi doubt nahi ya tak? Pakka? Ab koi bhi question me dunga tax calculation kar denge aap loo? 101 percent karenge? Good. Sir, default tax regime, default Tax regime. Tax rates are given by which section? Section 115 BAC. Optional tax regime. Tax rates are given by which section? During discussion I told you. For optional tax regime, there is no specific section number. The rates are given by Finance Act. <coughs> Getting clarity on this point, everybody? Default tax regime, tax rates are given with section? Default tax regime, tax rates are given by which section? 115 BAC. Optional tax regime, Finance Act. And for our exam, what is the Finance Act for us? 2023. Previous year is 23-24. Assessment year is 24-25. Ye to pakka clear hai sabko? 101% guys. Samaj maa hai pakka? Bolo mujhe. Default tax regime, tax rates are given by which section? 115 BAC. Optional tax regime. Finance Act. Annual optional tax regime ka koi section number nahi hai. O finance act se aya rates pura. Usme bata hai teen category. Normal Senior, super senior. Sabko clear hai baat? Everybody, there is no section number for optional tax regime. Optional tax regime rates are given by Finance Act. But default tax regime it is given by 115 BAC. Sabko clear hai tak? Everybody friends? Good. Now listen. Today, I will teach you some special tax rates friends. What is the special tax rates? Listen first. We have got one brilliant section known as 115 BB. Which section friends? 115 BB. Friends, we know that did you see a program like Con Banega Karodapati? Do you know that people do betting on horse race? 
do you know that people play card games and make money ah patte patte do you know that people do betting and make money ah ipl betting whatever betting it is now don't get emotional and tell sir illegal 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 no emotions ah only sections and subsections very good so what is the point is that section 115 bb says in case of winnings from any in case of winnings from lotteries crossword puzzles card games what is that word sir winnings from lottery crossword puzzles card games horse races or any other game of any sort technically we call this as my dear friends casual incomes kya bolte beta isko kuch mehnat karke paise kamaye kya ye income jo aaya mehnat karke paise kamaye kya is it hard earned money no we have just done some betting friends we have just done some betting and it worked out he made money simple for example when we go for let us say horse race betting we are betting on horse number 5 horse number 5 betting 1 lakh matlab jeet gaye to 10 lakh milte example when i have done betting on horse horse number 5 did i take some effort for horse number 5 to win no barabar hai na beta ye to aise ho gaya na casual income hai wo then speak out everybody in all these cases my dear friends they told in the law that the tax rate is 30% flat 30% flat when i say 30% flat meaning of that point is that for example shivateja went and participated in a horse race okay my dear friends and i got 10 lakh rupees in that horse race but to go to participate i incurred some travel cost petrol cost fuel cost stay cost sab kharcha hua 3 4 lakh rupees net bacha 6 lakh rupees बट लॉ इज टेलिंग हमको आपके खर्चे से कोई संबंध नहीं है तो कमाया दस लाख दस लाख पे टैक्स पे कर यू गेटिंग माय पॉइंट्स लॉ इज टेलिंग पे टैक्स एट थर्टी परसेंट फ्लैट मींस एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ऑन द ग्रॉस इनकम व्हाट वी गेट ऑन दैट ओनली वी हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी सबको समझ में आई बात एवरी बडी सर टेक्निकली वॉट वी कॉल दिस कैजुअल इनकम्स winning from betting gambling card games horse races all this will come under casual incomes where the tax rate is straight away 30% my dear friends that to flat 30% you can't reduce any expenses you are getting my point everybody all of us my dear friends very 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 important points pakka samajh mein aaya sabko chalo start writing yesterday last i think we wrote one xb wrote one example for rebate no mm, right yeah please put side heading section 115 bb section 115 bb in case of in case of winnings from lotteries winnings from lotteries come on crossword puzzles क्रॉसवर्ड पजल पता है ना सुडोकु बोल के आते हैं ना पेपर पे यस इन केस ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज कमा क्रॉसवर्ड पजल्स कमा रेसेस आर ए सी ई एस रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस
races including what beta horse race comma card games card games and other games of any sort card games and other games of any sort card games and other games of any sort comma gambling 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 beta gambling gambling word sunna na example patte ka gamble ho sakta hai barabar hai beta gambling or betting of any form or nature betting gambling or betting of any form gambling or betting of any form or nature then the tax rate is then the tax rate is flat 30% tax rate is flat 30% that is that is expenses expenses incurred to earn the income expenses incurred to earn the income expense incurred to earn the income cannot be reduced cannot be reduced chalo beta read once again come on what is the, what is covered in 115 bb bolo winnings from lotteries then crossword puzzles races including horse races then card games and any other games of any sort next gambling betting of any sort or nature correct my dear friends what is the tax rate flat flat 30% clear friends everybody good next my dear friends online mein online mein kabhi aap phone access karte waqt kabhi dekhe kya jungle rammi Remy, Remy Circle. आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ये खेलो ये जीतो करेक्ट मेरे डियर फ्रेंड्स दे आर ऑल वॉट गेम्स दे आर ऑल गैमलिंग ओनली दे आर ऑल बेटिंग ओनली बट दे आर ऑल प्योरली इन द नेचर ऑफ ऑनलाइन गेम्स करेक्ट नो फ्रेंड्स फॉर ऑनलाइन गेम्स ऑल्सो दे ब्रॉट वन सेक्शन कॉल्ड वन वन फाइव बी बी जे वन वन फाइव बी बी जी हियर ऑल्सो द टैक्स रेट इज स्ट्रेट अवे थर्टी परसेंट इफ इट इज नॉट ऑनलाइन देन सेक्शन वन वन फाइव बी बी विल कम इफ इट इज ऑनलाइन देन वन वन फाइव बी बी जे विल कम सर गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी ऑल ऑफ एस माई डियर फ्रेंड्स इफ इट इज ऑनलाइन गेम विथ सेक्शन विल कम वन वन फाइव बी बी जे इफ इट इज नॉट ऑनलाइन गेम वन वन फाइव बी बी सबको समझ में आई बात चलो प्लीज पुट साइड रेडिंग वन वन फाइव बी बी जे वन वन फाइव बी बी जे राइट आउट इन केस ऑफ in case of winnings from in case of winnings from in case of winnings from online games
in case of winnings from what better online games come on the tax rate is tax rate is 30% tax rate is what better 30% we'll talk more detailed about this online games when we go to the topic known as income from other sources there we'll talk in detail more about this why other sources because this is not a salary income this is not a house property this is not pgbp this is not capital gain so obviously what will come is income from other sources when we go there we'll talk more in detail how do we calculate what do we do in that are we clear with that everybody so what is section 115 bb beta bb winning from lotteries card games crossword puzzles races including horse races then gambling or betting of any sort or nature what is the tax rate my dear friends flat 30% clear then what is 115 bbj winning from online games there also the tax rate is what my dear friends 30% are we clear with that everybody all of us come up please reply everybody सबको यहां तक समझ में आया गुड नाउ लिजन समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लिजन देर वन पर्सन ही प्रिपेयर इज पी एंड एल अकाउंट ही प्रिपेयर इज पी एंड एल अकाउंट एंड इन पी एंड एल अकाउंट देर इज टू पेट्रोल एक्सपेंस Two diesel expense. There is petrol expense. There is diesel expense. And in the balance sheet, there is only one bike, which is a fixed asset. In the balance sheet, there is only one fixed asset. That is what, my dear friends, bike. अब आप मुझे बताओ, bike petrol से चलती है, car diesel से चलते हैं, petrol. But P and L में खर्चा क्या दिखा उसने? पेट्रोल भी दिखाया डीजल भी दिखाया दोनों में दिखा रहा भाई साहब अब आप मुझे बताओ हाउ कैन टू फ्यूअल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बोथ कैन बी यूज्ड फॉर वन बाइक आप समझ में आ रहा है क्या बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर गेव अ नोटिस टेलिंग सर यू हैव ओनली वन बाइक हाउ कम पेट्रोल डीजल बोथ आर देयर इन द पी एंड अकाउंट एज एक्सपेंस या तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ये बंदा कुछ जनरेटर लेके आया जनरेटर लेके आया टेम्पररी पर्पस के लिए बट वो जनरेटर कुछ लाया ही नहीं वो जनरेटर कुछ लाया ही नहीं जनरेटर का एक्सपेंस कुछ है ही नहीं पी एंडल में जनरेटर का एक्सपेंस नहीं है सिर्फ बाइक है और पेट्रोल भी है डीजल भी है इज इट ओके एक्सक्यूज मी या इज इट ओके नो वाई 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 हाउ कैन बोथ पेट्रोल डीजल बोथ भी दे आर फॉर वन बाइक officer has asked please explain for what purpose please explain for what purpose you have incurred diesel cost for what purpose you have incurred diesel cost as he is telling diesel cost ho gaya sir kharcha kuch to ho gaya kharcha he is not able to explain for what purpose he has incurred that expenses he is not able to explain for what purpose he has incurred that expenses law has told if you don't explain the expenditure what you have incurred or any income what you have got clear my dear friends then law told we will tax you at the rate of 60% samajh mein aa raha hai kya beta plus surcharge at the rate of 25% plus hcc at the rate of 4% and this surcharge 25% is not on income it is on tax 
मतलब 25 परसेंट साठ परसेंट में निकालेंगे गेटिंग माई पॉइंट नॉ लिजन हियर वॉट वॉट आई जस्ट टोल्ड इज दैट सर चार्ज इज परसेंटेज ऑफ टैक्स एच ई सी इज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स प्लस सर चार्ज समझ में क्या लिखा सर चार्ज इज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स एच ई सी इज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स प्लस सर चार्ज getting clarity everybody friends what did i just say surcharge is a percentage of tax hcc is a percentage of tax plus surcharge batao kitna aayega priya smart very smart people effective rate will become 78% samajh mein aaya kya 78 kaise aaya how 78 has come are take your calculator man 25% on 60 Twenty-five percent, twenty-five percent on sixty will become fifteen. Bara bara na. Twenty-five percent on sixty will become fifteen. Sixty plus fifteen, seventy-five. Seventy-five ka four percent. Kitna hoga? Three percent. So seventy-five plus three, seventy-eight percent. Bara samjh mein aa raha hai kya beta? Ye sir tax hai. Interest alag, penalty alag. You are getting my point. So now I will give a practical example, which you will understand very very easily. Heard of something called income tax raid? Picture में देखे ना बहुत सारे pictures में और अपने को देख के मजा आता है full एकदम पकड़ो पकड़ो ये तोड़ दो वो तोड़ दो break this break that बराबर है ना बेटा और एक बार ऐसा break करते पूरा ऐसा पैसा ही पैसा गिर रहा है नीचे example यहाँ पे नहीं आएगा समझ में आया ना बेटा अभी मुझे बताओ वेन दैट मनी इज फॉलोइंग लाइक दैट और लेटर से सम गोल्ड इज फाउंड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर हु केम फॉर इनकम टैक्स रेड सर्च ही गॉट दैट गोल्ड ही इज आस्किंग वेयर फ्रॉम यू गॉट दिस गोल्ड बता कहां से आया वो बोल रहा है ये गोल्ड आया कहां से आया याद नहीं है देर वॉट यू कॉल इट इट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट वॉट वी कॉल इट Unexplained investments and the tax rate will become sixty percent plus such as twenty five percent plus such four percent effective rate seventy eight percent. You are getting my point, everybody, everyone, all of us. <coughs> Next situation, you see, a person in the balance sheet <coughs> he recorded gold at a value of twenty five lakhs. At a value of twenty-five lakhs, but when income tax officer has checked, he has done income tax raid. He actually saw physical gold of three crores. This is not a case of unexplained investment. This is a case of investment not fully recorded. Three crore ka value of asset ko kya value pe record kare books me? Twenty-five lakh. Then it is called investment not fully recorded. And again, tax at the rate of the whole idea is that whenever there is some black money, black money words, you know, what is black money? Illegal money. But black money is not illegal money. Black money is earned through legal way only, but it is not tax paid. Illegal money is different. Black money is different. black money is earned through proper source but tax is not paid on it getting clarity everybody speak out my dear friends and this concept is given by section 115 b b e 115 b b e that's why i told you first day of the class itself my dear friends section numbers are very 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 important because if you don't have a clarity of thought on section number we cannot remember the concept we cannot remember the concept that's not possible i already told you bhagwan itta chota dimag diya hai jisme hum thoda use karte first of all very small in that we we'll use very little so how do we remember aur subah se raat tak kuch na kuch padhte ja rahe apan subah subah milte hi law company law ye law wo law fir uske baad chal raha hai 115bb 87a 
बराबर है ना बेटा फिर ये ये काम खत्म होते हैं फिर चलो नेक्स्ट स्टार्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट व्हाट इज कॉस्ट व्हाट इज प्राइस व्हाट इज वैल्यू चल रहा है ये कहानी खत्म होती है फिर नेक्स्ट चालू होता है अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोन सो पर्सन डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट टैलीड बराबर है ना बेटा सो फुल डे वी टेक सो मच एफर्ट इन आर डे सो इफ यू हैव टू रिमेंबर वी शुड नो द सेक्शन नंबर देन ओल बिकम परफेक्ट सबको क्लियर है ये बात एवरी बड़ी सर चलो लिखो प्लीज पुट द साइड हेडिंग सेक्शन वन वन फाइव बी पी ई वन वन फाइव इथ सेक्शन मीडिया फ्रेंड्स बी बी ई द फॉलोइंग अनडिस्क्लोज इनकम्स the following the following the following undisclosed incomes are chargeable to tax the following undisclosed incomes are chargeable to tax at bolo beta at what rate Sixty percent plus surcharge, twenty-five percent plus HEC four percent. Bracket effective rate, effective rate. कितना बेटा इफेक्टिव रेट 78 परसेंट ये 78 कैसा है समझ में आया ना बेटा एवरीबडी 25 परसेंट साठ परसेंट पे निकाले हम तो 15 आ गया 60 प्लस 15 75 और ये चार परसेंट सेवेंटी फाइव पर निकाले हम तो सब तीन परसेंट आ गया सबको क्लियर है ना जब सो फॉलोइंग अनडिस्क्लोज इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स एट सिक्सटी प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट इफेक्टिव रेट सेवेंटी एट परसेंट चलो देखो फर्स्ट पॉइंट अनएक्सप्लेन्ड 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 कैश क्रेडिट्स अनएक्सप्लेन्ड Cash credits. It is something like in the bank statement there is some credit, but you are not able to explain from where you got that money. You are not able to explain from where you got that money. Clear, friends? It is unexplained. If you explain, there is no problem. The problem is all only when you don't explain. Clear, friends? Next point. Unexplained. Unexplained. Investments. Next one, unexplained money. Investments. Not. Fully disclosed investments, not fully disclosed in books of accounts. Clear it? Next. unexplained expenditure
so the logic is very simple that if they if they don't put this kind of point in the law people will claim whatever expense they want and they'll reduce the profits ultimately income tax profit kam karne ke liye pura jaan de denge log gst mein to problem nahi hai but income tax mein kam karne ke liye jaan de denge kyu income tax is what kind of tax direct tax you have to pay from your own pocket gst kya hai will shift the burden to the consumer collect karke pay karna hai gst to but ye income tax to jeb mein se pay karna hai na beta everybody yes or no sir that is why we will try our best to reduce the tax tax kam karna hai to option kya hai ya to income kam dikhao ya to kacha jadao but wo actual hona chahiye unexplained hai to lag jayega buri taraf se 78% sirf tax hai wo interest alag penalty alag samajh mein aa raha hai na beta sabko clear hai ye baat next line last point my dear friends amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account paycheck Otherwise, then through account pay check, we'll discuss what is it. चलो unexplained cash credit समझ में आ गया meaning क्या है उसका bank में कुछ credit आया कहाँ से आया आप explain नहीं कर पा रहे दूसरा unexplained investment ये समझ में आ गया आपको next unexplained money ये भी clear है income tax वाला ride किया बस currency is falling पूछ रहे कहाँ से आया वो बोल रहा है बस आ गया next Investments not fully disclosed in books of accounts. Next one, unexplained expenditure. Last point is an interesting point. Listen very clearly. What is that last point? Read out. Come on. Amount borrowed or repaid on hundi, otherwise than through account pay check. The language used very clearly is that amount borrowed. Borrowed means loan taken, or loan is repaid on what? Hundi. Sir, hundi mean doesn't mean temple hundi. From temple hundi you will not borrow and repay. Hundi is basically one bill of exchange. Bills of exchange पता है आपको? Negotiable Instruments Act कहाँ कहाँ पे पढ़े? Foundation में है क्या आपको Negotiable Instruments Act? अच्छा accounts में था ठीक है जो भी है. तो hundi basically means a bill of exchange which is drawn in a local language. A bill of exchange. Which is drawn in a local language is nothing but hundi. बोलो बेटा, what is hundi? Hundi is nothing but a bill of exchange drawn in local language. That is hundi. So amount is borrowed or repaid on hundi, otherwise than through account pay check. Friends, check can be of three types. One is called good. Naam to bol rahe, jawab nahi de tu dekho. Bearer check, cross check, account pay check. Ye naam sune kya? बोलो 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 फर्क क्या है तीनों में कौन बोलेगा जस बेटा बोलो यस बेरर चेक इज नथिंग बट द बेरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट विल गेट दैट मनी जिसका भी नाम उस पर लिखा है वो जावंदा जाके बैंक में से कैश विड्रॉ कर सकता है बेरर चेक में कैश विड्रॉ हो जाएगा बराबर है ना बेटा दोस्तों बोलो नेक्स्ट बेटा जिसका नाम लिखे उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा ठीक है अकाउंट पे चेक है सेम दोनों सेम थोड़ी है इन इनकम टैक्स एवरीवेयर दे यूज़ द वर्ड अकाउंट पे चेक 
इन इनकम टैक्स दे डोंट यूज द वर्ड क्रॉस चेक दे यूज द वर्ड अकाउंट पे चेक अब आप बिल्कुल ये मत बोलो सर दो लाइन ड्रॉ करे तो क्रॉस चेक दो लाइन ड्रॉ करके बीच में अकाउंट पे लिख दिए तो अकाउंट पे चेक क्या प्रणव परसों दिए ना अकाउंट पे चेक बोलो बेटा ऐसा है क्या दो लाइन ड्रॉ करे तो क्रॉस चेक उसके बीच में अकाउंट पे लिखे तो अकाउंट पे चेक सिर्फ इतना ही फर्क है क्या बोलो बेटा सर बेसिकली लेट अस से फॉर एग्जांपल शिवतेजा हैज गिवन ए क्रॉस चेक ऑफ वन लाख रुपीस टू मिस्टर ए व्हाट डिड आई गिव क्रॉस चेक डिड आई गिव अकाउंट पे चेक नो व्हाट डिड आई गिव क्रॉस चेक आई गिव ए क्रॉस चेक टू मिस्टर ए now what is the point to be noted is that when i give a cross check my dear friends cash cannot be withdrawn money will go to the bank account only only in bearer check only cash can be withdrawn if not cash cannot be withdrawn money will go to bank account only but the point is that this person a he had to pay he had to pay 1 lakh rupees to mr b he had to pay 1 lakh rupees to mr b now what a can do is that the same check what i gave to a he can turn the check back side and write there endorsed to to mr p sunne kya beta words endorsed means transferred and now what will happen money will directly go to the bank account of mr b samajh me aa raha hai beta but if this check is not a cross check but it is account pay check then it cannot be endorsed is parak samajh mein aaya beta so cross check can be endorsed but account pay check cannot be endorsed i hope you got the difference in income tax my dear friends in our classes lot of places you will find the word account pay check account pay check account pay check but you will not find the word cross check so you should definitely know the difference between cross check and account pay check cross check can be transferred it is transferable but account pay check cannot be endorsed clear beta so what is the line we wrote here amount is borrowed borrowed means loan is taken or loan is repaid on hundi otherwise than through account pay check agar aap cash pe loan liye ya cash pe repay kiye ya to cross check mein kaam kiye but ab beta tumko tax kar denge 60% percent plus 25% percent plus 4%. Percent. We want you to take the loan only by account pay check. We want you to repay the loan only by account pay check. Getting my point, everybody? All of us clear with this, my dear friends? Every one, sir. Chalo, one month for BBE. Me, kya 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 points the? Unexplained cash credits, then unexplained investments. unexplained money investments not fully disclosed in books of accounts unexplained expenditure what is the last one amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account pay check in all these cases what is the tax rate my dear friends 60% plus surcharge 25% plus cess 4% effective rate 78% सबको क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स ऑल ऑफ अस चलो आई विल गिव अ क्वेश्चन प्लीज सॉल्व मिस्टर ए एज 44 मिस्टर ए एज 44 is having total income is having total income of 9 lakh 10000 of 9 lakh 10000 after claiming deduction
after claiming deduction of 1 lakh allowed allowed only under allowed only under what beta optional tax regime allowed only under optional tax regime right below out of out of kitna bola maine income beta out of 9 lakh 90000 9 lakh 10000 okay out of 9 lakh 10000 3 lakh rupees Three lakh rupees is is winnings from lottery. Three lakh rupees is winning from lottery. Take another one. Understand my question? Right below. Compute compute tax payable. compute tax payable under under optional under optional tax regime करो ना बेटा ट्राई तो करो ट्राई तो करो ट्राई 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 क्या लग रहा है आपको कैसे करना चाहिए ऐसा क्वेश्चन अच्छा आंसर भी आ गया क्या वन लैख ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड सेम आंसर है One lakh three thousand. One lakh. It's just a cap up, kya beta. Add kyun nahi kar rahe? ठीक है चेक करते. Others, come on, finish, finish, finish. Last one minute. Karo, karo. Achha se karo. बताऊँ ना चलो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इस टोटल इनकम बेटा बराबर है ना वी आर कैलकुलेटिंग अंडर व्हाट रिजीम डिफ़ॉल्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हम तो डिडक्शंस की बात ही देख लेंगे ना अपन डिडक्शंस तो मिल जाएंगे ना ऑप्शनल में बेटा बोलो एवरीबॉडी ना फर्स्ट ऑन Three lakhs at the rate of thirty percent. 
as per section 115 bd which is equal to 90000 samajh mein aa raha beta on balance 6 lakhs 10000 at slab rates बराबर है ना बेटा दोस्तों बताओ क्या करेंगे अप टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नील टू पॉइंट फाइव लाख टू फाइव लाख एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट फाइव लाख टू सिक्स पॉइंट वन लाख ट्वेंटी परसेंट टोटल Thirty-four thousand five hundred. Total tax before H C. Better understand me, brother. आप लोगों को तो basically ये example से अपने को क्या समझ में आया, बेटा? ये example से अपने को ये समझ में आया, तब भी lottery का income है तो उसको अलग से अलग से निकाल के उसको अलग तीस percent लगाना पड़ेगा. बाकी पे अपना same कहानी elaborate. आपको क्लियर है एवरी वन एच इज एट वॉट रेट कितना है बेटा फोर नाइन एट जीरो बराबर है हम्म कितना है वन ट्वेंटी नाइन फोर एट टोटल टैक्स पेएबल सबको क्लियर है ये वर्किंग समझ में आए सबको एवरीबॉडी आर वी क्लियर विद दिस कांसेप्ट ऑल ऑफ अस 101 परसेंट वी गॉट क्लैरिटी ऑन दिस एवरीबॉडी पक्का बेटा श्योर इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना पक्का चलो ये दोनों ऐड करके मैं बाहर लिखती हूं ऐसा करने का रीजन भी बता दो मैं क्या है एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इसको अलग से ऐड नहीं कर रहे ये पूरा इसका सेस ले रहे इसका सेस नहीं ले रहे या इसका सेस ले रहे उसका सेस नहीं ले रहे सेस तो पूरा टैक्स पे आएगा ना इसलिए इसका प्रेजेंटेशन ऐसा करते ताकि ये टोटल इधर लेके पूरा टैक्स लेके फिर सेस ऐड करिए सेस में गड़बड़ नहीं होगा समझ में आए ना सबको क्लियर है ये चीज दोस्तों बताओ यस दोस्तों आर वी क्लियर चलो ना आवे क्वेश्चन थिंक वेरी प्रॉपरली एंड टेल विद आंसर ओके सर शिव तेजा हैज टू गेट लेट अस से फाइव लैक फ्रॉम एक्सपर्ट बट व्हाट इज हैपेंड इज एक्सपर्ट हैज पेड बी ओनली फोर लैक्स फिफ्टी थाउजेंड क्यू 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 पचास हजार उन्हें क्या किया बेटा टीडीएस ये टीडीएस गवर्नमेंट को पे करेंगे अरे पता है ये चीज आपको मैंने दोस्तों बोलो अभी आप मुझे एक चीज बताओ सोच समझ के बताओ जब शिव तेजा उसका खुद का पी एंड अकाउंट बनाता है बाय इनकम हाउ मच शुड आई शो मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको मुझे पांच लाख मिलना चाहिए था पचास हजार टीडीएस कट के फोर पॉइंट फाइव लाख ही मिला और पचास हजार उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया टीडीएस अब मैं पी एंड रिकॉर्ड मेरा बनाऊंगा जब मैं बाई इनकम कितना दिखाऊंगा यहाँ पे बोलो बेटा विदाउट एनी सेकेंड थॉट डेफिनेटली शो फाइव लैक्स फिफ्टी थाउजेंड वॉट एवर टीडीएस इज डन दैट आर क्लेम इट एज टीडीएस क्रेडिट टीडीएस क्रेडिट मतलब जब टैक्स पेबल निकालेंगे उसमें से टीडीएस माइनस करेंगे समझ में आ रहा है सबको एवरीबॉडी क्लियर दिस पॉइंट हंड्रेड एंड वन परसेंट चलो अब एक क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर 
चालू करो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था मिस्टर नो राइट मिस्टर बी मिस्टर बी एज थर्टी फाइव इयर्स is having following incomes pgbp 9 lakhs bracket net of tds at the rate of 10% ruko ruko ek second don't write one second don't write chalo read what did i write PGBP क्या लिखा बेटा मैंने उधर PGBP nine lakhs bracket net of TDS at the rate of ten percent exam में ऐसा पूछते बेटा bracket में क्या लिखा मैंने net of TDS at ten percent इसका मतलब क्या है this nine lakh rupees figure is after TDS but जब हम tax निकालेंगे नौ lakh पे निकालेंगे क्या किस पे निकालेंगे दस lakh पे निकालेंगे अरे समझ मारे मैं क्या बोल रहा हूँ अरे वापस बोल रहा बेटा सुन लो ध्यान से आई रिपीट फॉर एवरी मंथ रिपीट वंस अगेन लिसन माय डियर फ्रेंड्स व्हाट आई एम टेलिंग इन एग्जाम दिस हाउ दे गिव अ क्वेश्चन लाइक दिस वेयर दे विल टेल पीजीबीपी 9 लाख रुपीस इनकम ब्रैकेट में क्या लिखे नेट ऑफ टीडीएस 10% मतलब 10% टीडीएस कटने के बाद अपने को 9 लाख रुपए मिला मतलब टीडीएस से पहले कितना है 10 लाख बराबर है ना बेटा जब हम जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 9 लाख पे निकालेंगे 10 लाख पे निकालेंगे लाख पे निकालेंगे समझ में आ रहा है सबको एवरी बड़ी माइडियर फ्रेंड्स हंड्रेड एंड वन परसेंट क्लियर पक्का राइट लॉटरी इनकम टू लाख टेन थाउजेंड नेट ऑफ टीडीएस एट थर्टी परसेंट Interest on savings bank account fourteen thousand. Soch ke karna beta. I'm giving a brilliant question. So think properly and do. Interest on savings bank ka kuch deduction hai, bata hai na? Apko kal me? Kya deduction? A T T T A. Where deduction is interest or ten thousand, whichever is lower. Bara bana beta. Everybody. Next. He paid life insurance premium of one lakh. Compute total income and tax payable. Under optional tax regime, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये सोच के करो बेटा मजा आ जाएगा खतरनाक क्वेश्चन है ये
एक्टिंग प्रॉपरली एंड डू इट अच्छे से सोच के करना बस क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है तो बहुत सोच के करो और एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन से आते हैं एंड स्टडी समबडी वाज आस्किंग टैक्स कैलकुलेटर अलाउड है क्या सर एग्जाम में ऐसे कैसे अलाउ करेंगे अपने को टैक्स निकालना है तो टैक्स कैलकुलेटर अलाउ कैसा करेंगे टोटल इनकम क्या है पहले बोलो सबसे पहले Computation of total income of Mr. P. बोलो बेटा क्या करेंगे आप पीजीबी पी इनकम कितना है बराबर है नेक्स्ट लॉटरी इनकम कितना है थ्री लैक्स बराबर है और कुछ कितना बेटा ये हो गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम थर्टीन लाख फोर्टीन थाउजेंड सबको क्लियर है यहां तक लेस चैप्टर सिक्स ए एटी सी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कल बताया था आपको याद है बेटा कल बताया ना बेटा आपको ये लाइफ इंश्योरेंस एटीसी मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी डिडक्शंस बेस्ड ऑन पेमेंट नेक्स्ट एटी टीटीए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना बेटा डिडक्शन एक्सैक्टली उस तो क्लियर है व्हाट इज टोटल इनकम ट्वेल्व लैक्स एक्सैक्टली दैट इज व्हाट इज द फिगर ऑफ टोटल इनकम
डन एवरीबडी क्लियर हाउ डू बी कैलकुलेट दिस इनकम राइट एवरीबडी चलो टैक्स कैसे निकालेंगे बेटा बोलो ऑन थ्री लैक्स इन द रेट ऑफ एज पर सेक्शन वन वन फाइव बी बी बराबर है कितना है ऑन बैलेंस नाइन लैख फोर थाउजेंड इट्स लैबरेट्स अप टू फाइव लैख टू नाइन पॉइंट जीरो फोर लैक्स ट्वेंटी परसेंट कितना बेटा ये एट जीरो नाइन्टी थ्री कितना विल एड एच इज एट द रेट ऑफ फोर परसेंट कितने सॉरी सेवन थ्री वन नाइंटी लेस टीडीएस सेस ऐड करने के बाद टीडीएस माइनस करना पड़ेगा टीडीएस माइनस करके सेस ऐड नहीं करेंगे आपका डाउट यही था ना इसका आंसर यही है ठीक है ना बेटा क्योंकि जितना टैक्स पेबल है उस पर तो सेस ऐड करेंगे ना ऐसा थोड़ी है कि आप टीडीएस माइनस करके फिर सेस निकालेंगे वो गलत हो जाएगा फिर क्लियर है कितना है सर टी डी नहीं और ज्यादा है वन लैख नेट टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ एस पर सेक्शन टू एटी एट बी लॉट वाला टीडीएस माइनस किया ना क्यों लिया मतलब वो सर अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ मैं यहाँ पे जब ट्वेल्व लाख फोर थाउजेंड पे टैक्स निकाल रहा हूँ इसमें लॉटरी ऑलरेडी है मतलब लॉटरी को मिलके ही मैं टैक्स निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे तो इसलिए टी डी इतना कट गया ऑलरेडी वो माइनस कर रहा हूँ मैं सर बेनिफिट मतलब इधर डबल टैक्स तो नहीं हो सकता ना कभी भी अभी देखो लॉटरी मुझे कितना आया दो लाख दस हज़ार आया मुझे एक्चुअली आना कितना था तीन लाख अगर मुझे एक चीज़ बताओ अगर मुझे तीन लाख ही मिलता था बिना टी कट हुए तो मैं तीन लाख पे टैक्स पे करता था बराबर है इधर क्या हुआ तीन लाख पे थर्टी परसेंट टी डी कट के मुझे सिर्फ दो लाख दस हजार आया पर जब मैं टैक्स निकाल रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ तीन लाख पे टैक्स निकाल के जितना टी डी ऑलरेडी कट गया वो माइनस करके बाकी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ मैं वही हो गया ना क्योंकि कभी भी डबल टैक्स तो नहीं भरना चाहिए ना समझ गया ना डन एवरीबडी आई एम श्योर यू एंजॉय दिस क्वेश्चन कथन आगे ना अरे कब तक वैसा क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नो चुन्नो मुन्नो क्वेश्चन लिंबू टिम्बू हम लोग को बड़े क्वेश्चंस करना है यार तभी मजा आता है टुडे इज ऑलरेडी फोर्थ डे ऑफ आर क्लासेस करेक्ट नो फर्स्ट डे सेकंड डे अलग है बड़ा भी लेवल बढ़ गया अपना सबको समझ में आया पक्का क्लियर एवरीबडी सो वॉट सेक्शन एटी टी टी ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट डिडक्शन कितना है इंटरेस्ट ऑन टेन थाउजेंड विच एवर इज लोअर एटी टी टी बी क्या है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक फिक्स डिपॉजिट कुछ भी इंटरेस्ट 
any deposit but only for resident senior citizen and deduction is interest or 50000 whichever is lower sabko clear 100% can i give one more question will you solve this time correctly pakka chalo chalu karo mr c Mr. C, age 64, Mr. C, age 64, he is having following incomes. Good. Abhi student ko lag raha hai. Abhi pata chal raha sara tax mein kya hai. Good. Sa maza raha na beta. Pakka. Aise question sol karenge to apne ko clarity aega, perfection aega. Ohe to baat hai. चलो मिस्टर सी एच इज हैविंग ऑलिंग इनकम्स राइट बिलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट लैक्स एट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट लैक्स नेक्स्ट पीजीबीपी Five lakhs. PGBP five lakhs bracket. TDS at ten percent. This का मतलब क्या है बेटा? This five lakhs is gross only. It is not after TDS. Previous question में क्या दिया था हमें? Net of TDS. या फिर net of TDS बोला क्या हमें? मतलब मुझे पांच लाख की मिला. मतलब पांच लाख की मेरा इनकम है, but वो बंदा टेन परसेंट डिडियस किया, तो अभी कंपटीशन में क्या फिगर लेंगे हम? फाइव लैक्स, सबको समझ में आ रहा है बेटा? एवरीबॉडी, नेक्स्ट, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, थ्री लैक फिफ्टी थाउजेंड Three lakh fifty thousand bracket net of TDS net of TDS at thirty percent net of TDS at thirty percent next interest on FD interest on FD. Ninety thousand, ninety thousand bracket net of TDS at ten percent bracket net of TDS at ten percent. Compute total income. and tax payable come to total income and tax payable under a default tax regime under a default tax regime bracket no deductions are no deductions are what better allowed
हो गया क्या है बेटा आंसर सेवन जीरो तो सेवेंटी लैक्स कुछ बोल रहे बाप रे बाप वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओ माई गॉड लास्ट टू मिनट्स क्या है बोलो बताओ मैंने क्या क्या इनकम दिया क्वेश्चन में कितना है फिर और कितने बराबर है ना समझ में फाइव लैक्स क्यों आया तो थ्री एंड हाफ लैक्स नेटवर्क टीरियस और कुछ बस यही आंसर है आप डिडक्शन लेंगे क्या ए टी 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 ए टी टी बी नहीं क्यों मैंने डिफॉल्ट पूछा है क्वेश्चन में क्लियरली ऑप्शनल पूछा है क्या तो फिर ए टी 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 बात ही क्यों कर रहे समझ में आया क्या बेटा स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ये चीज एवरी बड़ी सब गुड चलो बताओ टैक्स कैसे निकालेंगे टप टू फाइव लैक्स बट उससे पहले On winnings from horse race, with a rate of thirty percent. Under which section, beta one one five, BB. Bara bara, madam. Kya puch rahe? Sir, question, kitne marks ka tha? Or time kitna chahiye isko approximately? Khatarna question hai. सर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली कम इन एग्जाम फॉर टू टू फोर मार्क्स बस उससे ज्यादा क्या रहेगा चलो ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इज अ टैक्स नेक्स्ट ऑन बैलेंस बैलेंस फिगर कितना है बेटा On balance fourteen lakhs at slab rates. Brahmana, beta. Three lakhs to six lakhs. Six lakhs to nine lakh ten percent.
somebody is asking sir horse race ka 5 lakh kaisa aaya samajh mein nahi aaya in horse race what did i give in the question 3 lakh 50000 bracket net of tds at 30% matlab wo 3.5 lakh rupaye jo figure hai wo 30% tds cut hone ke baad matlab gross figure hai 5 lakhs samajh mein aaya kya beta done hmm 9 lakh to 12 lakh at what rate hmm Yes, we two lakh ninety one thousand two hundred. From that, I'll also reduce what, my dear friends, TDS. How much is my TDS? Two lakh, yeah. Two lakhs. Net payable eighty one thousand two hundred. ये फिगर तो कोई नहीं बोले सब दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख एक बंदा तो उन्नीस लाख बोले इनकम ही उन्नीस लाख है टैक्स कहा से उन्नीस लाख आता दोस्त अच्छा टैक्स इज इक्वल टू इनकम I strongly believe that we got full clarity on this, guys. So many examples we discussed now. Actually, today we have done so many questions because I wanted you to get complete clarity on tax calculation under default tax regime and under optional tax regime, and also in cases where TDS is involved. Is it clear? Are you? Everybody, pakka, guys. Two lakh ten thousand. How much did it come? One lakh. So lottery wale ka TDS hai. Fifty thousand. पीजीबीपी वाले का टीडीएस है दो दस हजार इंटरेस्ट ऑन एफडी वाला है डेढ़ लाख पचास हजार दस हजार दो दस क्लियर डन फ्रेंड्स आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस टैक्स कैलकुलेशन सबको समझ में आया क्या पक्का बेटा बताओ जवाब दो everyone chal now listen now let's talk about next very 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 interesting discussion about tax rates only because today we are talking everything about tax rate tax rate tax rate usi ka baat karte tax rate hi clear hai suno beta i am talking about the tax rate in case of capital gains come on friends i am talking about tax rate in case of what my dear friends capital gains i repeat once again i am talking about the tax rate in case of capital gains listen in capital gains my dear friends there are actually two types one is called long term other one is called short term one is called long term other one is called what beta short term ab aap puch sakte hai sir long term kab hoga short term kab hoga in some cases they told if you are holding the asset for more than 12 months we call it long term in some cases they told if you are holding the asset for more than 24 months it is long term in some cases if you are holding the asset for more than 36 months it is long term which case 12 months which case 24 months which case 36 months we will talk in detail when we go to chapter called income from capital gains but now what we are studying is only tax rates long term kab banega short term kab banega wo sab hum wo chapter mein pad lete hain but basic concepts mein apna kaam hai tax rate pata lagane ka are we clear everybody 
So today, first thing what I started is special tax rates. That only I am teaching. Clear enough, Abida? Sab ko samaj maare yeches? Chalo. Long term, my dear friends. Generally, twenty percent as per section one one two. Which section, guys? As per section one one two. Long term capital gain is taxed at the rate of 20%. As per section 112, long term capital gain is taxed at the rate of 20%. Simple example, Dunga beta. Agar koi land and building hai, okay? Hamne purchase kya 1990 mein. And we sold in 2023. Okay, beta? And we got capital gain of 1 crore. Law is telling on this one crore pay tax at the rate of 20%. Everybody, my dear friends. All of us are we clear with this point, everyone? Guys, please reply. So, what is the tax rate for long term capital gain beta? 20%. But listen, next one special, special point. Very, very important point. Listen carefully. Long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Chal beta, read that line. What is covered here? Long term capital gain. Generally, what is the tax rate? Generally, what is the tax rate? 20%. Which section? 112. But we have got next section called 112A. Next section called which section, sir? 112A which clearly says long term capital gain on sale of what equity shares equity shares kya hai pata hai apne ko equity mein preference mein farak pata hai na equity mein preference mein farak kya hai ha ah, ek to voting rights dusra equity are only the owners preference shareholders are not the owners but preference shareholders will have preference over equity when it comes to dividend that's why unka naam hai preference importance correct no my dear friends Chalo. long term capital gain on sale of what equity share or units of EOMF stands for equity oriented mutual fund Chalo, beta. Kya naam hai wo? equity oriented mutual fund let me explain to you Chalo, friends what is the word I wrote equity oriented mutual fund Sabse pehle, Equity oriented to baad mein samajhte Sab se pehle mutual fund kya hai pata hai kya apne ko? Don't tell, subject to market risk. Read all documents carefully before investing. Dak, 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 dak. Khatam. TV mein aata hai naisa? A mutual fund subject to market risk. Read all documents carefully. Chalo, first of all, what is mutual fund? Huh? Mutual fund ka matlab kya hai? What is mutual fund? Fund managed by experts. Okay. So basically what happens in mutual fund is simple my dear friends. The reason we say subject to market risk because whenever th th there is one person who is an expert who has got talent and knowledge where if we invest profit will come. Correct my dear friends. He will create one fund. He will tell the people ajo, 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 paise de do, paise de do, paise de do. and he will take money from public. And with that money taken from public he is not doing business. He is investing somewhere else. 
वो बिजनेस कर रहा है क्या वो पैसे से अरे वो पैसे से धंधा कर रहा है क्या वो वो पैसे से वो बिजनेस नहीं कर रहा है वो पैसे लेके जाके कई और इन्वेस्ट कर रहा है उधर प्रॉफिट आएगा तो आपको प्रॉफिट देगा उधर अगर लॉस आया तो आपको लॉस देगा दैट्स वाई वी से इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क दैट इज वाई म्यूचुअल फंड दे डोंट गिव शेयर दे गिव यूनिट्स ऑब्वियसली बिकॉज हाउ कैन दे गिव शेयर वेन दे आर नॉट डूइंग बिजनेस वो बिजनेस कर रहे नहीं ना वो पैसे से वो पैसे लेके क्या कर रहे वो लोग कई और इन्वेस्ट कर रहे अगर प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट देंगे लॉस आए तो लॉस देंगे बेटा सबको समझ में आ रहा है जिस एवरी बड़ी माइडियर फ्रेंड्स वॉट इज म्यूचुअल फंड डिट वी अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड इज समिंग लाइक ए कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ना वॉट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड देर आर टू पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी नंबर वन विच इन्वेस्ट एटलीस्ट सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स टोटल प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी listed on recognized stock exchange chalo beta what is the first point here equity oriented mutual fund means what which invest at least kitna percent beta 65% of its total proceeds in equity shares of domestic company which is listed on recognized stock exchange and the classic example for recognized stock exchange is bsc nsc pata hai na apne ko what is bsc एन एस सी पता है ना बेटा अपने को दोस्तों क्लियर है चलो वन मोर पॉसिबिलिटी इज दट दिस म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टिंग एटलीस्ट नाइंटी परसेंट इन अनदर म्यूचुअल फंड एंड दिस अनदर म्यूचुअल फंड इज अगेन इन्वेस्टिंग At least ninety percent in equity shares of domestic company listed on <coughs> recognized stock exchange. So, friends, there are two possibilities how a mutual fund can become equity oriented mutual fund. First possibility is, वो वो लोग लोग खुद खुद direct equity shares में invest कर रहे कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए उनको एटलीस्ट फाइव परसेंट तो हम बोलेंगे उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे दे आर इन्वेस्टिंग इन अनदर म्यूचुअल फंड देन लॉज टेलिंग व्हाट परसेंट आप कम से कम नाइन्टी परसेंट अनदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और वापस वो अनदर म्यूचुअल फंड जो रहेगा वापस नाइन्टी इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी शेयर में सो इट इज डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर सिक्सटी फाइव परसेंट इन अनदर फंड and then the fund will invest in equity shares it is 90% 90% samajh mein aa raha hai kya beta everybody sir then we call that fund as what fund equity oriented mutual fund chalo wapas aa jao kya likha hum yahan pe long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of what beta business trust so business trust is something like a trust which is created which is there on the stock exchange and that money is invested in some other business i'll give a small example here practically there is something called r e i t more for knowledge sun lo beta iska matlab hai real estate investment trust what happens there is for example sir you want to buy one property in the center of pune property value is 10 crores but aapke paas hai sirf 1 crore but aapke paas hai sirf 1 crore now what i am doing is i am creating one trust i am creating one trust and i am telling people whoever is interested to put money come and put the money with that money i will buy one property in the center of pune and rent jitna bhi aayega sabko baat denge apne apne share ke hisab se सबको बांट देंगे अपने अपने शेयर के हिसाब से समझ में आ रहा है ना बेटा 
वापस बोल रहा सुन लो ध्यान से सो फॉर एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स आर फ्रेंड प्रणव इज देयर ही वॉन्ट्स टू बाई अ प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ पुणे ठीक है एंड ही हेज गॉट ओनली वन करोर बट प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है मुझे भी प्रॉपर्टी में परचेस करना है एक्चुअली बट मेरे पास है दो करोड़ मैं खुद खरीद सकता क्या नहीं मैंने क्या किया एक ट्रस्ट बनाया एंड इज नॉट प्राइवेट ट्रस्ट इट इज अप्रूव बाई सभी सभी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेक्ट नो इट इज अप्रूव बाई सभी तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें मैं दो करोड़ डाला वो भाई साहब करोड़ रुपए डाले और जिस जिसको इंटरेस्ट है उसमें सब पैसे डालेंगे उसमें दोस्तों बोलो एवरीबडी और वो पैसे लेके जाके हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करेंगे और प्रॉपर्टी पे जो रेंट आएगा सबको अपना अपना शेयर के हिसाब से उनको बांट देंगे समझ में आया दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रस्ट एंड इट्स नॉट प्राइवेट इट इज रिकॉग्नाइज बाय सभी वेरी क्लियरली रिकॉग्नाइज बाय सभी चलो क्लियर है बेटा चलो पढ़ो वापस कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एस टी टी इज पेड सर एस टी टी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स वेन एवर देर इज ए ट्रेडिंग हैपनिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ट्रेडिंग होता है बेटा अपने को एस टी टी भरना पड़ता है मैन डे ट्रेली और प्रैक्टिकल एक बात बोलूँ क्या आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल बात एस टी टी नहीं पे करने का सवाल ही नहीं उठता है क्यों बोलूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर रिलायंस का शेयर है जो मैं दो साल पहले परचेस किया और अभी जब अभी बेच दिया मैं वो शेयर जब मैं वो शेयर बेच दूंगा तो पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे बोलो बेटा <laughs> जब पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे एस टी टी कट के ही मेरे अकाउंट में आएंगे पैसे समझ में आ रहा है क्या तुम एस टी टी नहीं पे करने का सवाल ही नहीं है यू विल ऑब्वियसली पे एस टी टी नो डाउट अबाउट इट यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी सर चलो रिपीट अगेन वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एस टी टी इज पे is taxable at the rate of 10% sir 10% sir sir 10% bahut chota amount hai ye bahut chota percentage hai ye a 10% that to what they told or amount exceeding 1 lakh matlab agar aapko long term capital gain 1 lakh 20000 aaya to aapko 10% hi pay karna hai wo bhi sirf 20000 rupaye pay karna hai kitna bada benefit hai sir ye कितना बड़ा बेनिफिट है ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों एवरीबॉडी सो व्हेन यू डील इन स्टॉक एक्सचेंज एंड यू यू आर गेटिंग सम गेन टैक्स रेट इज वेरी लेस टेन परसेंट इज नथिंग एक्चुअली बराबर है बेटा क्योंकि आप देखो अभी अभी अपन डिस्कस करें नॉर्मल टैक्स रेट में स्लैब रेट में तीस तीस आ रहा है ना बेटा दस लाख के ऊपर पंद्रह लाख के ऊपर तीस तीस आ रहा है ना ये सर कितना है दस वो भी एक लाख के ऊपर दोस्तों क्लियर है चलो रिपीट अगेन कमान लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल रेट क्या है ट्वेंटी परसेंट अब मुझे बताओ ये केस कब आ सकता है बीस परसेंट वाला एक तो एस टी नॉट पेड वाला दूसरा अरे शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म की बात करें ना बेटा अपन कुछ बिल्डिंग बेच दिए कुछ लैंड बेच दिए कुछ ज्वेलरी बेच दिए मशीनरी बेच दिए समझ में आ रहा है बेटा ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं ना बेटा अपन या कर रहे हैं दोस्तों क्लियर है एवरीबडी फ्रेंड्स चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल रेट क्या है बेटा ट्वेंटी परसेंट विद सेक्शन वन वन टू वट स्पेशल केस कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरियंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट to recognize stock exchange on which stt is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh on amount exceeding 1 lakh will pay tax at the rate of 10% sabko clear hai chalo beta wapas repeat karo what is section 112a bolo bolo wapas bolo 
long term capital gain on sale of equity shares or units of or units of business trust through recognized stock exchange on which std is paid is taxable at the rate of on amount exceeding 1 lakh sabko clear hai suno beta bhi short term capital gain beta short term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which stt is paid if you observe carefully everything is same everything is same beta bolo sab kuch to same likha na beta apan farak kitna hai iske sirf short term hai is taxable at the rate of 15% and this concept is given by section 111a and here there is nothing called amount exceeding 1 lakh that amount exceeding 1 lakh is only in case of long term capital gain section 112a 111a mein wo concept nahi hai beta so clear my dear friends chalo what is 112a long term capital gain <laughs> or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which stt is paid is tax at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh same case instead of long term if it is short term 15% with section 111 a here there is anything called exceeding 1 lakh no sabko clear hai yahan tak beta pakka my dear friends next Listen better. Any other short-term capital gains? Any other what, my dear friends? Short-term capital gains is taxable at normal rates. Normal rate का मतलब क्या होता है, बेटा? Normal rate का मतलब क्या होता है? Slab rates. That's it. समझ में आ रहा है सबको? Every body, my dear friends. So these are the two charts related to. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल रेट क्या है बेटा ट्वेंटी परसेंट विथ सेक्शन वन वन टू बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एस टी डी इज पेड इज टैक्सीबल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन अमाउंट एक्सीडिंग वन लैक सेम के ऑफ लॉन्ग टर्म इफ इट इज शॉर्ट टर्म 15% on amount exceeding nothing 1 rupee also taxable 15% clear hai na beta sabko pakka clear hai ispe 100% chalo please put the heading tax rate for capital gains tax rate for what my dear friends capital gains capital gains divided into two parts long term and short term
and for short term we'll write separate table place is not sufficient there so separate we'll write long term to likhto yahan pe long term kya likhenge beta general rate general rate kitna beta 20% 20% as per section 112 क्लियर है एवरीवन नेक्स्ट राइट आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स sale of equity shares or units of what beta equity oriented mutual fund or units of business trust or units of business trust units of business trust through recognized stock exchange is taxable at 10% but not exceeding 1 lakh lekin ab bracket mein section 112a beta bolo ab ab niche ek note likhna beta in case of equity shares in case of equity shares come on in case of equity shares come on STT STT should have been paid in case of equity shares STT should have been paid STT should have been paid both at the time of acquisition STT should have been paid both at the time of acquisition both at the time of acquisition and at the time of transfer both at the time of acquisition and at the time of transfer matlab purchase karte waqt bhi STT pay karna chahiye sale ke waqt bhi STT pay karna chahiye clear hai na beta next next note in case of units of next note in case of units of equity oriented mutual fund in case of units of equity oriented mutual fund or units of business trust in case of units of equity oriented mutual fund or units of business trust come on stt should have been paid stt should have been paid at the time of transfer stt should have been paid at the time of what beta transfer clear my dear friends 
one more note one more note equity oriented mutual fund means equity oriented mutual fund means equity oriented mutual fund means first point two possibilities are there no one is directly 65% second we are investing in one more fund and that fund is investing in equity shares correct no friends everybody equity oriented mutual fund means first point which invest which invest at least at least 65% of its total proceeds which invest at least 65% of its total proceeds in equity shares of a domestic company percent of its total proceeds in equity shares of domestic company listed on equity shares of domestic company listed on what data recognized stock exchange hmm. clear next second possibility second point it invest it invest 90% wait 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 it invest at least 90% of its total proceeds Ninety percent total proceeds in units of ninety percent of its total proceeds in units of in units of another fund in units of another fund in units of another fund which is traded units of another fund which is traded on recognized stock exchange. Which is traded on recognized stock exchange. Clear, no? Recognized stock exchange. And such other fund, underline that word and, that word is important. And such, <coughs> and such other fund, and such other fund also invest. And such other fund also invest at least ninety percent of its total proceeds ninety percent of its total proceeds in equity shares of. In equity shares of domestic companies, in equity shares of domestic companies listed on <coughs> equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange. clear everybody below right below right one line percentage is computed percentage is computed percentage is computed based on percentage is computed based on annual average Percentage is computed based on annual average of monthly average. Annual average 
annual average of monthly average annual average of monthly average of opening and closing figures annual average of monthly average of opening and closing figures samajh mein aaya beta so for example what we'll do is april may every month we will take opening plus closing divided by 2 we will get monthly average speak out beta monthly average figure aayega har mahine ka then we will take total this total divided by 12 we will get annual average of monthly average and if this is at least 65% then we will say that the fund is equity oriented mutual fund or one more possibility is 90% in another fund and that another fund invest 90% in equity shares of domestic company listed on recognized stock exchange clear beta everybody chalo take this last point now short term chapter again right over right one note below only one note in section 111 a in section 111 a 111 a comma the transaction of sale the transaction of sale the transaction of sale should be entered into should be entered into on or after should be entered into on or after 1 10 2004 should be entered into on or after on or after 110 2004 because that is when this section has come into picture clear no that is when this concept has come into picture sabko clear hai beta everybody my dear friends come on please reply all of us are we clear with this concept everyone please reply come on everybody 101% guys chalo beta ek question dunga abhi solve karo khatarna question solve karte ek pura ka pura clarity leke aayenge ready अरे प्रॉब्लम सॉल्व करने मजा आ रहा है ना आपको अब आप आप सच सच बताओ यार प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से ही क्लैरिटी ज्यादा बढ़ रहा है ना तो प्लीज आप कॉपरेट करो जब भी क्वेश्चंस बोल रहे हो तो प्लीज कॉपरेट करो 
सर सिंपल से पॉइंट है बेटा हर मंथ अप्रैल हो गया ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाई टू एवरेज आ जाएगा फर्स्ट अप्रैल थर्टी एथ अप्रैल मे का भी वैसे एवरेज निकालेंगे तो हर महीना अपना 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 एवरेज निकालेंगे एक टोटल फिगर एक आएगा दिस डिवाइड बाई ट्वेल्व करेंगे तो इससे क्या है अपने को वी गॉट एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज बराबर है ना ये ये लॉजिक लगाने का भी कॉन्सेप्ट क्या है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार अस्सी परसेंट है आपके पास उसके बाद सिर्फ बीस परसेंट तीस परसेंट ही बचा तो एनुअल एवरेज निकालेंगे तो आपको सिक्सटी फाइव परसेंट नहीं आएगा सो दैट्स वाई दे वॉन्ट एनुअल एवरेज बैलेंस समझ गया ना चलो बेटा रेडी चलो गए चलो 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 गेट रेडी मिस्टर रमेश एज फोर्टी फाइव इयर्स प्रोवाइड्स बॉल एंड डिटेल्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिलैक्स पीजीबीपी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रेट ऑफ टी डी एस एट टेन परसेंट एल टी सी जी ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग चार लैख एल टी सी जी ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर एस टी टी पेड छह लाख लॉटरी इनकम टू लाख एटी थाउजेंड कंप्यूट टैक्स पेएबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट इयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव यस ऑनलाइन गाइस करो करो जल्दी करो असेसमेंट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव है ना बेटा अपने लिए डी वाइज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ए वाइज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव
अगर वो नेट टी डी का कैलकुलेशन बताओ ना प्लीज़ अरे दोस्त सिंपल सी बात है नेट ऑफ टी जब देते हैं क्वेश्चन में उसका मतलब जो फिगर है वो टी कट होने के बाद है बट अपन जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो तो ग्रॉस पे कैलकुलेट करेंगे ना तो इस क्वेश्चन में पी जी बी लाख बीस हज़ार है टी डी ऑलरेडी कट कर चुका है तो ग्रॉस फिगर कितना है आठ लाख रुपये अपने टैक्स कैलकुलेशन में आठ लाख रुपये ले लो यस विजय समझ में आया क्या एट लाख कैसे आया अरे दोस्त सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इज आफ्टर टेन परसेंट टी मतलब क्या है सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इज नाइन्टी परसेंट बराबर है ना प्योर मैथमेटिक्स सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन्टी सेवन टू हंड्रेड बाई नाइन्टी कितना आएगा बेटा आठ लाख बस ठीक है ना अच्छा है ना क्वेश्चन हो गया कितना आया आफ्टर टीडीएस लास्ट टू मिनट्स
बोलो क्या है आंसर बेटा वन लाख वन लाख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है वन थर्टी ठीक है और कुछ क्या है बेटा वन थर्टी एट वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है इनकम्स क्या क्या है बेटा बोलो पहले कितना है हाउस प्रॉपर्टी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थ्री लैक्स देन व्हाट एल्स पीजीबीपी कितना है एट लैक्स बराबर है ना नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड फोर लैक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एस टी पेड है ना बोलो बेटा कितना है फिर कितना है बस और कुछ है क्या ट्वेंटी सो माई टोटल इनकम विल वर्कआउट टू ट्वेंटी फाइव लैक्स इस पर तो कोई गड़बड़ नहीं किया ना चलो हाउ डू बी कैलकुलेट टैक्स टेल मी ऑन फोर लैख थर्टी परसेंट अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबी बराबर है ना बेटा नेक्स्ट ऑन फोर लैक्स अंडर सेक्शन वन वन टू बराबर है बेटा दोस्तों बताओ नेक्स्ट ऑन सिक्स लैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल अगेन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन अमाउंट एक्सीडिंग वन लैक एट द रेट ऑफ टेन परसेंट विच कम्स टू फिफ्टी थाउजेंड लिखते वक्त वैसे लिखना पड़ेगा छह लाख है बट सिर्फ पांच लाख पे टैक्स करेंगे हम हो गया गड़बड़ हो गया सही किया क्या चलो ऑन बैलेंस कितना बैलेंस बैलेंस Eleven lakhs. At what rate? Slab rates. Default I told no. Those two. Three to five. Three lakhs. Thirteen thousand. Less tedious. One lakh thirty-eight thousand. Net. Tax payable. I'm sure we got full clarity on this, beta. Everybody, आपको 148 आना, beta. I think you forgot that amount exceeding 1 lakh. आप 6 lakh पे निकालोगे ना? 6 lakh पे 10 percent निकालें ना आप? अच्छा, ठीक है. 
I'm sure you enjoyed this question better, everybody. Did we get full clarity on this point, everyone, so far? Pakka clear hai? Hundred percent, my dear friends. Sure. Chalo. Come on, guys. Let's once quickly revise. What is section two seven? Two nine. Two twenty five a. Two thirty one. Two thirty four. Section three. Two eighty eight a. Two eighty eight b. Eighty seven a. One one five bb. Casual incomes, betting, gambling, lottery. बराबर है ना कितना है टैक्स रेट? Thirty percent. One one five bbj. Online games. One one five bbe. Unexplained investments, unexplained expenditure, tax at the rate of sixty percent, plus a charge twenty five percent, plus as four percent. Effective rate seventy eight percent. Those two बराबर है ना बेटा? Good. What is section one one two? Long term capital gain general rate twenty percent. One one two a. Long term capital gain on sale of equity shares. or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which std is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh sabko clear hai 111a same case instead of long term it is short term tax at the rate of 15% on amount exceeding 0 har rupee pe tax aa jayega dosto clear hai Everybody, my dear friends, what is section eighty TTA? Interest on savings bank account where deduction is interest or ten thousand, whichever is lower. Eighty TTB. Interest on savings bank or any deposits for resident, senior, citizen where deduction is interest or fifty thousand, whichever is lower. That's it. सब को clear है? अभी तक जो पढ़े लास्ट थ्री फोर डेज में पूरा सब्जेक्ट कंट्रोल में है बेटा पक्का गुड सो टुमारो वी डोंट हैव अ क्लास बिकॉज सम संडेज यू विल गेट हॉलिडे सम संडेज आई टेक क्लास बेस्ड ऑन सिचुएशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ओके बट टुमारो वी डोंट हैव अ क्लास सी यू ऑल ऑन मंडे बट माई होल सजेशन इज दैट जितना अभी तक पढ़े एक बार रिवाइज करके आ जाओ ठीक है ना बेटा थैंक यू सो मच गाइज हैव ए ग्रेट बैलेंस डे एन्जॉय द संडे सी यू ऑल ऑन मंडे थैंक यू